Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Thank you. Welcome, guys. How are you? Okay. Thank you, teacher. Thank you. Amazing. Yeah. Thank you. Well, uh, let's begin with the class. It's a pleasure to be with you again. This is our class number uh, seven, right? Let me pass the tennis first. And please help me as soon as you listen to your names, uh, stay present. I'm sorry, let me clarify it's class number uh, number six, right? Sorry, I was thinking of number seven. Okay, okay let me check. Um, oh, I think I made a mistake. Hold on, hold on. I think I made a mistake. Well, I'm sorry, guys. It's class number seven. I opened uh, the, the wrong presentation. I'm sorry. Yeah, this is class number seven. Today is Wednesday, uh, July 13th, right? I was thinking on a uh, Tuesday, right? Tuesday. Well, uh, let me pass the tennis first. Uh, thank you for joining everybody. Again, good afternoon. I will pass the tennis and please, as soon as you listen to your names, I will ask you to you know, stay present. Here I am. Let's begin. Carlos Amaya. Carlos Guardado. Daniel. Daniela. Present. Deborah. Present. Thank you. Uh, Eva. Eva, Gabriela, present. Thank you. Say, Katie. Katie. I think she's stepping in the chat. Okay. Okay, okay. Okay, Jennifer, no worries. Let me see. Okay, continue. I can see Heidi. Jacqueline Sura. Present. Okay. Uh, Javier. Any from in here? Present teacher. Oh, thank you, Daniel. Okay, let me see. I'm going to. Daniel. Jennifer Mejiva. Jennifer Torres. Present. Thank you. Jocelyn. Present. Okay. Jonathan Salinas. Jose. Present. Thank you. Karen. Present. Thank you. Uh, Linda. Linda. 
Luisa. Present teacher. Margarita. Present. Okay. Mariana. Present. Okay. Mayra. Present. Okay. Lisa. <clears throat> Present. Roxana. Roxana. Jansi. Present. Thank you, Jennifer Arevalo. Present. Thank you. And Jeremy. Present, teacher. Thank you. I can see that someone is typing in the chat. Let me see. Oh, yeah, Melissa. Yeah. Thank you. Well, I already passed attendance. If somebody, let me see if somebody joins us. Yeah, Daniel is in the list. Um, ¿Qué más se unió hace poquito? ¿Está en lista? Daniel, ¿está en lista? Eh, Eva, ¿no se aparcaron? Linda, ¿no se aparcaron todavía? Roxana. Oh. Okay, ellos nos hacen falta. Bueno, eh, vamos, vamos. Y no olvidemos utilizar nuestra cámara, please. Please, please. Ok. ¿Cómo eh, vamos con la plataforma? ¿Hemos logrado avanzar? Ya, yes, teacher, ya estoy listo para la, el examen de mañana, solo esperando las indicaciones. Oh, excelente. Sí, de hecho, gracias por el apoyo. Es el claro. Ahora creo que. Excelente. Yeah, this uh today I'm going to explain the, 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 the midterm. And you will do it tomorrow. Okay. Eh, no olvidemos de ser nuestra cámara, please. Oh, quería revisar. Okay. Teacher, eh, para esta semana, hasta qué sesión se va a entregar? Esta semana, y con gusto, ahorita les menciono. Esa semana, pues, se envió a hacer algo. Perdón. Esa semana tenemos que eh, tener completo hasta la sección, bueno, la sección 3, de la que estamos trabajando ahorita, y el midterm. Eso sería para esta semana. Es que tenemos todavía ahora y mañana. Ando buscando por acá algo, permítanme. Bueno, ahora sí. Eh, esa semana, repito, tenemos que completar hasta la, la sección 3. Esa es la que estamos haciendo esta semana, sección 3. 
y el examen, ¿verdad? Que es el midterm, también de mitad de módulo. Ya lo voy a explicar. Bueno, de hecho, quizás puede hacer eso ahorita. Veamos si los tengo todos por acá. Bueno, hace falta algunos. Ah, ¿Qué se acaba de unir? Veo alguien por acá. Oh, Roxana. Oh, Roxana, gracias. Bueno, se está conectando ahorita. Ah, Roxana, gracias. Bueno, no se conecta Roxana. Hoy ya, eh, ya tenemos el examen, el midterm. Es que voy a explicar ahorita, ¿verdad? Solo les, les daré eh, lo que, la sección, ¿verdad? Las partes que contiene el midterm. Voy a ¿verdad? hacer énfasis en las instrucciones, ¿verdad? Todo eso, para que ustedes lo vayan este, haciendo. Porque si ya lo hicimos, excelente. No, pues recuerden que tenemos que hacerlo mañana. Tienen una plataforma, ¿verdad? Te aparece así. Solamente está en la sección 3, ¿verdad? Le, le tienen que dar el siguiente, caballero. Acá en la sección 3, abajo está Midterm. Pero si ustedes están aquí, ¿verdad? Trabajando de esa forma, que esto es como lo están haciendo, ¿verdad? Entonces ustedes deben de ir para completando cada uno de los apartados. Y al llegar acá, ¿verdad? Al, al 3.14, o sea, le dan siguiente. Siguiente. Y le aparece el meter. Si no, lo pueden seleccionar de un solo allá. Entonces, acá el meter tiene, eh, les comentaba ayer, ocho partes, ¿verdad? Ocho partes. Y debemos ir completando una por una. Y tenemos actividades de listening, es, uh, reading, grammar, etcétera. La primera es el listening. Section A. I will ask you to read the instructions please carefully. Right? Because that is the, the key, right? The, the clave, ¿verdad? No se nos olvide leer las instructions. Muchas veces algunos se nos olvida, ¿verdad? Vamos directamente con los ejercicios. Pero en las instrucciones está, ¿verdad? Todo, todo detallado lo que tienen que hacer. Acá el listening, escuchar el audio. Uh, access right. Second. Listen to the conversation and select the correct answer. Vamos a escuchar esa conversación y vamos a seleccionar la respuesta. Correcto. Eso sería para la sección A. Eh, completamos esos cuatro ítems, uh, items, right? And we click on enviar, right? Seleccionamos enviar. Luego vamos a la sección B. Complete the conversation. Debemos de completar. Uh, complete the conversation with the tips. My, your, his, are, or her. Acá está la clave, lo que les decía, ¿verdad? Este ejercicio solo nos pide utilizar estos tres adjetivos. My, your, his, our, or her. Solamente esos. Para que esa es la clave. Y completar la conversación. Es una conversación corta. Y le damos a enviar. La sección C. Eh, de conversación, otra conversación, completarla. En ese caso, vamos a utilizar verb B. For one instructions, fill in the blanks with the correct form of B. Vamos a completar con la opción eh, correcta del verb B. Leemos la, la conversación. Le recomiendo que para las conversaciones vayamos en ese orden. Leemos el orden. Sigamos esa secuencia. Sigamos la secuencia. Con base en eso, pues, oh. le vamos a enviar. Aquí la conversación y seleccionar lo, la opción, ¿verdad? Sección D, check the correct response. Vamos a no, check the correct response, vamos a seleccionar la, la respuesta correcta. Hay que leer acá, ¿verdad? Los pequeños enunciados y nuevamente, ¿verdad? Con base en esos enunciados vamos a, a responder, a seleccionar. We have multiple choices over here, right? Tenemos opciones múltiples. Le damos a enviar. Section E, complete the questions and answer correctly. We have some questions. We need to read them and we need to complete them. Complete the questions and answer correctly. And answers correctly, sorry. 
Vamos a completar las preguntas y respuestas correctamente. O sea, acá tenemos preguntas, respuestas, preguntas, respuestas. Seguimos esa secuencia. Tenemos para acá, para seis. Este voy a hacer ejercicios. Completamos opción múltiple y le vamos a enviar. A todos sí, tenemos una pregunta. Que eh, en esta sí no nos podemos equivocar. Mm, no se preocupe. Eh, si tiene, ¿verdad? Posiblemente en esa, en esa parte tiene, eh, son C, ¿verdad? O sea, si es, obtiene una mala, usted la puede repetir otra vez. No hay ningún problema. Es igual en todas las plataformas. Cuando sea exámenes y cuando sea ejercicios. Eh, pueden o sea, volver a repetir. Ok. Gracias. El, propo, el propósito, igual que el propósito, ¿verdad? Siempre eh, es que ustedes eh, practiquen. ¿Practiquen? y obtengamos esas respuestas eh, correctas, claro. Eh, eso es ¿verdad? lo que tiene la plataforma de cada grupo, de que ustedes pueden, ¿verdad?, eh, claro, completar los ejercicios, y si obtenemos, ¿verdad?, una respuesta o dos malas posiblemente, la podemos volver a repetir, ¿verdad? No hay ningún eh, límite de intento, como en otros, otras plataformas, ¿verdad?, posiblemente. Es que acá no hay ningún problema. Podemos volver a repetir. Esta es la sección E. Section E. Complete the conversation. Use the correct prepositions. Vamos a completar la, la conversación nuevamente utilizando ahora preposiciones, ¿verdad? Las preposiciones que son, bueno, correctas, ¿verdad? Vamos a ver la imagen. Bueno, it says, right? Look at the picture and complete the conversation. Select the correct preposition. Acá tenemos que observar la imagen y pase en, en esa imagen, ¿verdad? Para dar una tenemos que completar la conversación. Y acá tenemos que seleccionar, ¿verdad? La, la pestaña. Y ustedes, ¿verdad? Eligen, ¿verdad? La posición correcta. Eso es lo que vamos a ver ahora. Ya. Ok. Le damos a enviar. Al, al completar esas cuatro preguntas. ¿verdad? Section uh, G, complete the conversation. Tenemos otra conversación. The instructions, complete the conversations, write the correct answers. Okay. Ahora tenemos pregunta y tenemos que completar con respuesta. Respuestas. Eh, Esto es con respecto a, a esa sección. ¿verdad? Y la última sección, H, complete the conversation, nuevamente. Complete the conversations with all these questions by selecting the correct, the correct questions. Acá tenemos que eh, ser cuidadosos, ¿verdad? En algunas secciones, porque algunas nos piden eh, obtener la respuesta. Tenemos las preguntas y debemos obtener las respuestas. En otras es diferente, por ejemplo, acá es diferente. Tenemos las respuestas, tenemos que obtener con base en las respuestas las preguntas. Entonces, acá hay que leerlas. Son pequeñas, ¿verdad? Mini conversaciones, digámoslo así. Por ejemplo, esa es, esa es una. Creo que hay dos, no me equivoco. Ah, no, solamente. Okay, entonces, acá tenemos una conversación, es corta, y tenemos que leer esa respuesta. ¿no? Con base en esas respuestas es que debemos eh, nosotros eh, seleccionar la pregunta correcta. Esa es la respuesta. ¿no? Respuesta, respuesta. Con base en eso, pues, seleccionamos la pestaña y seleccionamos la pregunta correcta. Eso sería lo último. Le damos enviar y listo. Ya se ha completado ¿no? Eh, any questions? ¿Qué preguntas? Sorry. Questions, questions. Yo tengo una. Dígame. ¿Y la hora de, 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 de hacer el examen van a poner ustedes o cualquier hora se puede hacer el día de mañana? No, no, ese es, no solo puede ser, bueno. Tiene todo el, todo el, básicamente tienen todo el, el, el jueves, ¿verdad? Lo que sí les recomiendo es que no se confíen. Es decir, hagámoslo con tiempo. Hagámoslo con tiempo, no esperemos hasta la noche, ¿verdad? A veces eh, tenemos, se sabe, ¿verdad? A veces la, los pequeños eh, inconvenientes o cositas así, ¿verdad? Que nos suceden con eh, equipo. A veces, ¿verdad? Eh, por la noche está eh, lloviendo y... Eso nos dificulta a veces. Entonces, les recomiendo que lo hagamos para durante el transcurso de eh, ya en la tarde. ¿Saben? Pues de alguna manera, solo antes. 
para no esperar hasta la noche, porque si no, ¿verdad? Es, ¿verdad? En esa dificultad. Y sí, debe de, de completarlo, ¿verdad? Este, lo antes posible. Sí, ¿Ok? Entonces, que okay. lo vamos okay. antes. A veces, ¿verdad? La, las autoridades eh, les dicen, ¿verdad? Que hay, que hay que hacerlo antes posiblemente de clase, ¿verdad? Se da una hora específica. Ellos también hacen los recordatorios. Entonces, hay que tener una un idea, ¿no? no se confíen. Teacher, sí, al parecer sí dejaron en el grupo <coughs> mañana siempre, ¿eh? desde la, a las 12. Sí, exacto. Entonces, eh, mejor es que lo hagan, ¿verdad? Tiempo. Si pudieran ahora, eh, lo pueden hacer ahora, no hay ningún problema. Bueno, sí. Está regresando aquí en el grupo. De hecho, se les ha enviado ahí, ¿verdad? Recordatorios a revisar en todo el grupo. De algunos que no han enviado el comprobante de, de manual. Lo voy a mencionar, posiblemente, no sé si no han visto el grupo. Eh, Carlos Amaya, Carlos Guardado, Débora Lara, Heidi Rivera y Mariana Brizuela. No han enviado su, su comprobante de... Bueno, de hecho, creo que... Permítame. Sí, ya lo envié yo, Heidi Rivera. Pero también tenía una duda sobre ese grupo, no estoy integrada. Quizás la pasé de, la, de lado el enlace para incorporarme. ¿O oh, para WhatsApp? Sí, de WhatsApp. Es, lo, lo voy a reenviar por acá otra vez, por, en el chat. Eh, Quienes no se han unido al grupo de WhatsApp, voy a enviar el link nuevamente acá en el chat. Please. Aceptemos, doble clic. E ingresemos. Ahí está. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar por el tiempo. Ok. Eh, the topic for today is prepositions. In, in front of, behind, on, next to, and under. Estoy aquí revisando, ¿verdad? Rapidito el grupo de WhatsApp. Y veo que algunos les hacen la aclaración ahí, porque mencionan que ya enviaron el comprobante. ¿verdad? Si es el caso a los que mencioné, eh, revisemos, ¿verdad? Y, y corrijámoslo. Yo veo que les han hecho correcciones por lo que veo por acá. No he tenido la oportunidad de revisarlo porque venía en camino. Dígame. ¿Qué número de lección es? ¿Lo vamos a ver ahorita? Ah, uh, número 7. Clase número 7. Que eso se refería, ¿verdad? ¿Qué tipo de lección me dijo? No, eh, ¿Qué número es para buscarla aquí en el manual? Porque no la encuentro. Oh, el número de página. Sí. Oh, to be honest, I. Let me see, let me check. Let me check. En el manual creo que es nine. Nine. You say nine? Sí, en el manual tiene diferentes números. Let me see, let me see, let me see. Ah, mm. oh, es this one. It's on page, I think it's 12. Yeah, 12. 12. It's on page 12. Es this one, let me show you. Es this one, page 12. This one. Okay. Yes. Okay, let's start. Prepositions. These are prepositions of place. Oh, uh, well, I haven't document. Okay, uh, these are prepositions of place. We have in, under, in, under, front of, behind, on, next to. Let's identify these prepositions. Okay, first let's start by defining what is a preposition of place. When do we use preposition of place? 
it, we use a preposition, well, we use prepositions of place uh, to show the position or location of something right? in relation to another. I mean, we have things, right? We can have, a, for example, a table. And on that table, we can have right an object, like say a cell phone, right? A cell phone. Okay, so we want to show the position or location of something, right? For example, right now, right, uh, think about this. Uh, well, look around me, right? Look around me. And we have here the, in front of me, right? I have the my computer, right? So the computer or the laptop is on the table, right? That is a position. The laptop is on the table. It's on the table, right? That is a preposition. So here we have the prepositions. In, on, under, next to, behind, behind, in front of, in front of, between, between, right? Those are the prepositions of place. In, on, under, next to, behind, in front of, between. Right? In this picture, we can see a box and a bowl, right? We have a box, box and a bowl, right? A bowl, uh, a box and a bowl, and you know we have different positions with those objects. We have a bowl, right, in a box. For example, in the first picture, we can say, right, the the bowl is in the box. The bowl is in the box. In. This is in, right? This is in. The, the ball is in the box. In the other uh, picture, we have a ball, right? And this is the box. So the ball is on the box. On the box. Right. Over here, on the next you know, picture, we have uh, the ball and we have the box, right? Specifically, you know, we want to refer to the ball. The ball is under the box. Under, right? Under. This is under. Under, okay? Under. So the, the ball is under the box, right? Next to, again, the ball and the box. We're talking about the ball right now, the ball, right? The ball is next, right? Next to the box, box. Or we can say the box is next to the ball, right? It's the same, it's the same. Behind, right? This is behind, behind. I can, I can express what I have behind, right? Behind me. So again, with the ball in the, in the box, right? I can say the ball is uh, behind, sorry, the, the box, right? The ball is behind the box. The ball is behind the box. Okay. Then I have in front of, right? In front of, let's say that is the opposite, right? I mean, in front of, I can say the, according to the picture, right? The ball and the box. The ball is in front of the box, right? The ball is in front of the box. In my case, I can say the laptop is, is in front of me, right? The laptop is in front of me. I have the laptop over here. So the, the laptop is. Sorry, the laptop is in front of me, right? And then we have between, right? Between, with between, we have a uh, two objects, right? We tend to have two objects. For example, we have two boxes and the ball, right? It's in the middle. So the ball is between two boxes, right? What is between two boxes? Two boxes, right? That is the way. In, on, under, next to, behind, in front of, between. Those are the prepositions of place. And remember, we use prepositions of place to show the position or location of something or one thing 
in the relation to another, right? That is, you know, the, the purpose of the function of a set of plates. Okay. Any questions so far? Questions, questions. Nope. No teacher. Pero, eh, yes. Por ejemplo, in sería lo mismo decir que está en la caja, por ejemplo, o dentro de la caja. Es lo mismo cuando yeah, we, we tend to say, right, in Spanish, está en la caja, right? We, we refer to inside, right? inside. Okay, you can say en la caja, right? Okay. Pero en general, en español decimos así, ¿verdad? Es, está en la caja, porque no sé que está dentro de la, de la caja. Puede ser válido, sí. Right, yes. Yeah. yeah. Well, let me give you more examples. Okay, I need you to focus on that picture specifically. The ball in the box, right? The ball is in the box. That is the way, right? We're giving a, a position. We're giving a position. The ball is in the box. That is a position. The ball is in the box. How about this one? The ball is? The ball is under. the ball is under the box. Exactly. The, the ball is under the box, right? Under. Very good. The ball is under the box. Under. The ball is in the box. The ball is under the box. Right. Under the box. So wait. I have more, well, any questions, sorry? Let me go back. Questions? Yo tengo una pregunta. Yeah, tell me. Mm -hmm. eh, con relación al, al in, eh, yo recuerdo que en la pandemia estaba muy de moda que una frase que era en inglés que era stay at home, que era como oh. quedarte en casa. Entonces, ahí <clears throat> se usa el at y veo que no está aquí. Y he visto a veces que lo usan bastante como para referirse como en un parecido al, al, al significado de in, que es algo que está dentro. Yeah. Entonces, sí, tengo un poco de duda ahí. Ya, yeah, at and in, right? At, most of the times when you say at, you know, we tend to say, right? I am or, can I say this? In, Let me give you some examples, right? So you can have a clear idea. Mm. Okay, I am at a supermarket, right? And I am in the supermarket. All the correct, all the correct. Amazon correct us. What is the difference? At refers to a location, the location itself, right? The location at a supermarket, right? I am at a supermarket, okay? I can say that. And I'm referring that that is my location, right? My location right now. I stay there, uh, maybe I don't move, right? I stay there, but it's just the location, the location. Like maybe, I don't know, you're waiting for something or you're waiting for someone, right? Maybe. So you, you, you type, right? You say, okay, I am at the supermarket. It's just a location. Okay? Sería solamente la ubicación. la ubicación. But if you say, I am in the supermarket, you are inside. Maybe you're buying, you know, products, like okay? fruits, food, etc., drinks. In, ya sería... Dentro, ¿verdad? Dentro del lugar. Posiblemente usted ya está, ¿verdad? Eh, comprando. Comprando eh, alguna cosita, pero no necesario, ¿verdad? That is in. Both are correct. 
cosa que it depends on the context, right? Depends on the use too. Va a depender del uso y posiblemente del contexto. Esa es la diferencia. Yeah, we're good. Okay, thank you. You're welcome. Okay, more examples. Now, you know, how we ask for positions. How we ask for positions. We need to follow this question. Where plus, or oh, sorry, where is plus the object? Where is plus the object, right? If we want to ask, you know, for things, you know, objects or even people, right? We can use this. Where is plus object? Being, you know, animal or, you know, a person, like right? a person. Right now, let's focus on this picture, right? This one. I can ask, right? What is a ball? Where is a ball? That is the question. The answer is the ball is, or we can say it is. It's. The ball is next to the box. That is the position. Someone can ask, right? Someone can ask, ask for positions, right? For example, I can say, right? Um, Mariana, what is the ball? The ball is next to the box. Right, you know? So I'm asking Mariana for that position, right? I need to know where the ball is. And Mariana is responding, right? She says, the ball is next to the box. So that is the position, right? That is uh, the position of the ball specifically, specifically, right? That is the way we ask questions, right? And we can ask, we can use this question, you know, with different objects, animals, uh, people, etc. We can say, right, what is, uh, for example, what is, well, let's say, what is Jancy, right? Or what is uh, Jonathan? Or we can ask for places too, right? What is the supermarket? What is uh, the bank? What is the hospital, right? If we can give no, no positions to the places. Any questions? No? Y para hacer una negativa, teacher, se le puede agregar el nota al list. Por ejemplo, para decir de que algo no está en ese lugar, se puede usar el is not. In the question. Sí. Mm. O por lo menos para contestar, para decir la pelota no está debajo de la de la ah. de la cama. Yeah, because in questions it's not common. In questions it's not common to use like in this scenario specifically. It's not common to to ask questions in in negative, like where isn't the ball? The, the question is, where is the ball? But the answer can be negative, right? In ese caso, in ese escenario, la pregunta si no puede ser la tanto utilizada en inglés, perdón, en, en, en negativo. Tiene que ser de esa forma. La respuesta se la podemos variar y podemos utilizar negativo. Where is the ball? Y se podría decir, ¿verdad? The ball is not on the table. That is possible. Yes. Why? Because we can see that someone is looking for the for the ball right on the table. Esa, esa respuesta podría ser dada porque posiblemente estamos observando ¿verdad? que alguien está buscando en la mesa y se dice, okay, the ball is not on the table. It isn't right on the table. La respuesta es válida, puede ser negativo o afirmativo. Con la pregunta sí tenemos verdad esa como no es tan común, no es tan común hacer preguntas en negativo en ese escenario. Lo digo acá porque con otro tipo de, que lo vamos a hacer más adelante, con los simple verbales, con simple present, por ejemplo, simple past, ahí sí podemos hacer preguntas en negativo. Bueno, pero en ese, igual que en ese escenario sí no, no sería tan ¿verdad? común, no, no lo vería, bueno, en mi caso no lo vería tan, tan bien, ¿verdad? También. La respuesta sí, la respuesta sí. Let me give another example. Now look at the next picture, right? Let's change it. What do we have? What do we have? What can you see? What can you see? 
a table in? Table and dog. A table and a dog, exactly. We have a table and a dog, right? So I can ask you for the animal specifically, right? What is plus the object? What is Max? Max is the name of the, you know, it's the dog's name, right? Max. What is Max? Max is under on the table. It's under the table. Under the table. Under the table. Exactly. It is under the table, right? You can say Max is or you can say it is. Max is. Max is, sorry. Or it is. But don't say Max it is, right? No. Max is or it is. Or it is, right? The contract. It's a formula for that. Max is. It is or it is. Ya sabemos si utilizamos it, ya sabemos que nos estamos refiriendo a Max. Eh, por lo general, en las, en las respuestas tendemos a, a, a como reemplazar el, el, el sujeto. ¿verdad? En ese caso sería Max. Cuando alguien nos pregunta, lo reemplazamos con un pronoun, un pronombre. Entonces ya se sabe que estamos hablando de, básicamente de él, pero no es necesario como decir. Claro, también se puede ¿verdad? utilizar. Si usted desea decir Max is on the, the, the table, it's correct. That es válido, claro que sí. Tenemos la variación, ¿verdad? Puede ser el nombre, Max is under the table, podemos repetirlo. O si desean ¿verdad? decirlo, it is under the table. Ya sabemos que estamos hablando de él. De Max. Exactly, de Max. Even, right, you can use he is under the table or she is under the table, right? Because it's, uh, you know, most of the times with, with pets, right? With pets, we tend to, you know, use, right, he or she. Yeah, because they are family members, so they are part of the family, sorry. They are part, part, part of the family. A veces, pero utilizamos en inglés, eh, he or she refiriéndonos a, a las mascotas, ¿verdad? Y es porque las, las consideramos parte de nuestra familia, entonces, eh, se puede utilizar he or she. Aunque sabemos, ¿verdad? Que it es para animales, ¿verdad? Específicamente, it. Cosas, objetos, etc. Ok, questions. No. Quisiera saber, antes de seguir con lo, no sé, de irme a la siguiente diapositiva, igual, si hay preguntas, me las hacen saber. Eh, quisiera saber eh, si vamos bien o voy muy rápido. No, está bien. Está bien. Es comprendido. Ok, ok. Sí, va bien. ¿Si quieren? Ok, nice. Si quieren que voy muy rápido o algo, algo no se entendió, díganme, please. Sin pena, sin pena. Sí, yo tengo una pregunta, nada que ver con el tema, solo quiero que me saque de, de una duda. ¿Cómo es que se, fami cómo puedo, cómo se familiariza el abecedario para formar una, una palabra? Porque, o sea, el abecedario se pronuncia distinto en inglés. ¿Se le hace difícil? Un poco. Oh, okay, okay, okay. Yeah, that's why that that's what I said, right? In, in, in the first, no, it was I think in the second class. I I don't remember exactly, but we saw the the, the alphabet, right? Eh, eso lo que mencionaba, verdad? En la, en la, en la, creo que fue en la primera o segunda clase que vimos en la, en la abecedario. Eso lo que mencionaba, verdad? Que a veces, eh, um, en general, verdad? En general, muchas personas, verdad? Dicen, ah, no, el alfabeto es bien fácil. Sí. Sí, pero es muy importante hacer énfasis desde el inicio de la palabra, porque ese, el abecedario lo utilizamos siempre. A veces, eh, si estamos en el proceso de aprendizaje, ¿verdad? alguien posiblemente quiera saber cómo se dice eh, algo, ¿verdad? una palabra en inglés. Entonces, eh, claro, el la teacher uh, le dice ¿verdad? cómo se, se dice, pero eh, existe esa otra, ¿verdad?, eh, duda de cómo se escribe, entonces ahí de uno utiliza, pues, claro, el abecedario, o claro, en inglés, en inglés, entonces, eh, por eso la importancia, ¿verdad?, del abecedario, eh, aunque parezca eh, sencillo, pero la pronunciación, como se menciona, es diferente, es diferente. Entonces, eh, lo que les recomendaría, ¿verdad?, 
es que lo sigamos practicando. Revisamos nuevamente eh, el video, ¿verdad? De esa clase. Eh, vamos, ¿verdad? Ahí a la par, pronunciando cada letra y vayamos haciendo ese, ese deletreo, ¿verdad? Un spelling bee. Un spelling bee. Vamos seleccionando palabras, ¿verdad? Ustedes les pueden escribir en su cuaderno una serie de palabras y las van deletreando para que ustedes, ¿verdad? Vayan practicando con la velocidad. Eso ayuda bastante. La repetición es bastante buena. Se lo recomiendo. Gracias. Uh, sí. Yes. La repetición es muy importante, ¿verdad? Lo menciono y ese es mi consejo, ¿verdad? Eh, repetir las cosas, ¿verdad? Palabritas en cuanto a pronunciación, ¿verdad? Y todo eso nos ayuda bastante porque se nos va quedando, ¿verdad? Como que lo vayamos memorizando, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda bastante. Con la BCR podemos hacer eso, ¿verdad? Repetirlo muchas veces y hacer esos pequeños ejercicios. Y deletrear, por ejemplo, palabras. Escribir una serie de palabras, repito, y las deletreando, ¿verdad? Eso sería una, mi recomendación. Sí, yo sé que la, la verdad, ¿verdad? A veces, eh, repito, ¿verdad? En general, posiblemente uh, nos parezca sencillo, pero sí este, requiere, ¿verdad? Tiempo para poder ese, darlo, repasarlo, e irnos acostumbrando, ¿verdad? A eso, porque a veces uno pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se escribe? Entonces ahí surge la duda, ¿verdad? Uno, eh, por ejemplo, el docente se lo deletrea en inglés, claro, y a veces nos quedamos pensando, ¿verdad? ¿Qué pasará eso? Más que en las vocales a veces se confunde, ¿verdad? A y I. Les decía la vez pasada, les hacía fácil con las vocales, ¿verdad? Hay que hacerle ejercicio con las vocales porque esas nos confunden. A, A y I. Vimos con esas letritas, ¿ok? Esa es mi ¿verdad? recomendación. Ok. Another example. Now, look at the picture. What do we have? What can you see? What's this? This is what's this? Apple. Apple. Um, book. It's an apple. And this is a book, right? What's this? It's an apple. What's this? It's a book, right? It's a book. Again, word plus the object. Tell me, what is the apple? The apple in the book. The apple, sorry? I'm sorry, I, I cannot listen to the preposition. Sorry, no, no le escucho la preposición. Sorry. Next. Oh, next, okay, next. Exactly, right? It is next to the book, or the apple is next to the book, right? Very good. What is the apple, uh, Roxana? What is the apple? It, it is next to the book. Yeah. Yeah. What is the, thank you. What is the apple, uh, Daniel? The, the apple is next to the book. Yeah, yeah, exactly. Mayra, what is the, the apple? What is the apple, Mayra? Sorry. It's, it is next to the book. Yes. What is the apple, Jose? It is next to the book. Yes. Okay. Let me see. I then I have another. Oh, okay. Now let's practice, you know, with places, right? Here we have a map. This is a map. In the map, right, we have some places, some places, right? We have the bank, we have a flower shop, we have a music store, we have a bookstore, a toy store, supermarket, a hospital, we have a pet shop, we have a restaurant, restaurant, we have a fast food restaurant, and we have a school, right? Listen again. Bank, flower shop, flower shop, music store, music store, bookstore, bookstore, a toy store, 
toy store, restaurant, 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 supermarket, supermarket, hospital, the hospital, pet shop, pet shop, fast food restaurant, fast food restaurant, school, school. Okay. So those are places, right? And now we want to know the position of the places, right? Imagine, and we will see, I think, in the upcoming classes, we're going to see the brackets, if I'm not mistaken, right? So we can ask for directions. Muchas veces, ¿verdad? Cuando andamos visitando otros lugares, específicamente en otros países, ¿verdad? Eso es muy importante. Eh, andemos verdad perdidos Pero vamos a preguntar verdad cómo dónde está ubicado tal lugar eh, for example again where is plus the object right the object can be again a place an animal a person a thing an object right itself so I can ask right I can ask what is a bookstore what is a bookstore? The bookstore is next to the supermarket, right? The bookstore is next to the supermarket. That is the way. We can change the questions, right? We can change the questions and we can ask for different places. At the same time, we have, you know, as you can see, some names of avenues and a street, right? For example, we have Santos Dumont Street. We have Rosa and Silva Avenue. We have Amelia Street, right? We use the streets too in avenues. And the preposition that is used is on. We use on to introduce, right, names of the streets and avenues, right? For example, if I say, right, again, what is the bookstore? I can answer like this, right? And I can say, well, the bookstore, or it is, it is on, I can say Rosa and Silva Avenue, right? Rosa and Silva Avenue. I can say this. When, we, when you want to mention the name of a street, you use the preposition on a specific. La preposición o on es la que se utiliza para introducir, ¿verdad? Nombres de calles o avenidas. Solo on. So, eso puede ser válido también, ¿verdad? The bookstore is on Rosa and Silva Avenue. Posiblemente alguien, ¿verdad? No diga el nombre de la calle, ¿verdad? Y hay otra opción. Y cuando se dice teacher entre, entre tal calle y tal calle, ¿qué función sería? Siempre sería. Ah, well, you can say on, yeah. On Rosa and Silva Avenue and Santos Dumont Street, right? Yeah, street. It's the same. It's on. So the bookstore is on Rosa and Silva Avenue. This, right? And Santos Dumont Street. Okay. That is the, the way. We always use on. Siempre utilizamos on. Let me let me ask you. Uh, you're welcome. Let me ask you another uh, question. Let's practice for another place. What about if I ask you where is the pet shop? What is the pet shop? It's hmm. What is the pet shop? It's next to the hospital. Yeah, that's one possibility, okay. It's next to the hospital, okay. There is another way, there is another possibility. Who can tell me? It's behind hospital? The supermarket. In front the supermarket. of? In, in this case, let me clarify something. In this case, it's behind. The pet shop is behind the supermarket. Quiero clarificar algo. En ese caso, ¿verdad? 
lo vamos a tomar así. Va a ser behind. No puede ser in front of en ese caso. Eh, ¿Por de... qué? ¿Perdón? Uh, Creí que enfrente del hospital. No, porque no hay calles. Mm, podría ser. Eso es lo que quiero ver ahorita. Para. Lo vamos a tomar así. Eh, the pet shop is behind the pet shop, sorry, is behind the supermarket. ¿verdad? Esa es la primera primer escenario, ¿verdad? Why behind? Porque vamos a tomar en cuenta las entradas, ¿verdad? Bien, las entradas de cada lugar. Entonces, vamos de cuenta y caso que las entradas, claro, son de ese lado, ¿verdad? calles. Acá, otra entrada por acá. Entrance. The entrance. Entonces, well, in this case, we say, right, the pet shop is behind the supermarket. Right? Behind. Con la entrada, ¿verdad? Entonces, imaginemos que la entrada está por acá y la entrada de pet shop está por acá. Se podría ser una opción. Si la entrada estuviera a un lado, entonces sería it is it is front of a restaurant. Repite, I'm sorry. Pero... Si la entrada estuviera sobre la avenida, entonces tendría que ser eh, it is in the front of the restaurant. Ah, okay. Over here, acá la entrada. Ajá. Porque es diferente. Okay. But in that case, it, we don't use it for now. There is another preposition because we have a street. En ese caso, no se podría utilizar in for now. Eh, utilizamos otra preposición que es, well, it is across from. Because mm -hmm. we have a street and you have to cross a street. No se puede utilizar in for now porque tenemos de por medio de una calle y esa calle pues tenemos que utilizarla. Cross from. Si la entrada está de ese lado, como solo me suena, claro. Mm -hmm. Across from. The, the, the pet shop is across from the fast food restaurant. Yes. And, and, um, fast food restaurant, right? Si la entrada está de ese lado, right, the pet shop, the end, I mean, the pet, the pet shop's entrance is over here, right? You can use in front of the hospital, right? Yes, mm -hmm. in front of the hospital. So imagine that the, the hospital's entrance is over here, right? Well, you know that hospitals have a lot of entrances, right? Sabemos que los hospitales tienen diversas entradas, Entonces, imaginemos que está una por acá y la de pecho que está por acá. In front of. Va a depender también la posición de las entradas, ¿verdad? Eso nos, nos da una referencia, siempre una referencia. Okay, but okay. we have here different scenarios, right? So, what is the pet shop? The pet shop, sorry. The pet shop is next to the hospital. Yes, next to the hospital. Imagine that the entrance for the pet shop is here and from the hospital is here, right? Entrada es acá y la entrada es acá. Next to, right? So the supermarket entrance is here and the pet shop's entrance is here, right? So behind. Behind. supermarket, right? So, va a depender. Va a depender eso de las entradas, ¿verdad? Esa función, ¿verdad? específicamente. Okay. Any questions? No. 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 Okay. No well, let's practice. You know, we're gonna just out of time. We're going to ask. You know, a, some questions. Some questions, right? Um. Let me see. I will listen to someone. Well, let me ask a question, and you know, I I will ask for a volunteer or some volunteers. Listen to my question. Where is the toy store? What is a toy store? It is. <laughs> yeah, go ahead, go ahead, go ahead. The toy store is between music store and restaurant? Yes, exactly. The toy store is between the restaurant and the music store, right? Nice. <laughs> I'm sorry. 
por ejemplo, o eh, el nombre de la avenida, como veo ahorita. Rosa and Silvia Avenue. Yeah. Ajá. On Rosa and Silvia Avenue. Music store between the four. Repeat again, sorry, the, the last part. Repeat the last part. No lo escucho muy bien. <coughs> Eh, para decir music between restaurant. Oh, but specifically, yeah, the, the toy store is between the music store and the restaurant. Yeah. Yes. So the toy store is between the music, the music store and the restaurant, right? The restaurant. That is one possibility, yeah. And the other one, as you said, right? Let's second. And the other one, as you said, right? It's on Rosa and Sylvia Avenue. It's on Rosa and Silva Avenue. That's another possibility. We we have other possibilities, right? Somebody can say, well, the, the toy store is next to the restaurant. Just that, right? La palabra yeah, between is between is in the middle, right? That the place is in the middle. In the middle, right? So imagine that you know this is a place by my cell phone. So I have the cell phone in my hands, right? My hands. So the cell phone is between my hands. Right. It's in, in the middle. Yeah. Okay. If I need a volunteer, the last question, right? The last question because of the time. I need a volunteer. Who wants to come in with a question? And select someone, right? Select someone. Necesito un voluntario. Una pregunta y selecciona a alguien. Where is the school? Where is the school? Okay. Who, Mayra? Selecciona a alguien. Who? Mm, ahorita. Daniela Magali. Okay. What is the school, Daniela? Uh, it is it is the bank is across from the bookstore. Um oh but it's a school. Hey Daniela, this is the school. Oh, it's cool. It's okay, it's okay. Go ahead, one more time, one more time. What is the school, Manila? Where is the school? Uh, it is next to fast food restaurant. Yeah, amazing. The school, or it is next to the fast food restaurant. Amazing, Manila, thank you. Another volunteer with a question. Somebody else? Where is the flower shop? Okay. To whom, Mariana? Um, Let's go. Uh, Jennifer Guadalupe. Okay. Repeat, can you repeat the question, Mariana, please, to Jennifer Guadalupe? Where is the flower shop? The it is across from Santos North Street. Oh, but the case in that case, Jennifer is the flower shop is on Santos Dumont Street. You use on. Okay, okay. Repeat again, Jennifer. What is the flower shop? It is on the me dijo Santos. It's on, it's on Santos Dumont on, Street. Okay, it is Santo, Santos Dumont, Dumont Dumont Street. Okay. Yes, very good. Thank you. Okay, uh, let's go with the last question, guys. I'm sorry because of the time. Uh, somebody else with a question? Another participant? Uh, Joe. Yeah. 
Yeah, yeah. yeah. Uh, where is the restaurant? Okay. Repeat again. Restaurant. 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 Rest. Restaurant. Restaurant. Yeah. Restaurant. Yes, restaurant. 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 Okay. Yeah, it's, it sounds like rest restaurant, right? Restaurant. But it's not like that. Restaurant. Restaurant. Say restaurant. 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 Rest, restaurant. Okay, yeah. Restaurant. <laughs> uh, to whom, Jonathan? Uh, uh, Jacqueline. Vanessa. Jacqueline. Okay. Um, the restaurant is uh, on. Is on. The restaurant on Rosa and Silva Avenue. Okay, Rosa and Silvia Avenue. Repeat again. Rosa and Silvia Avenue. One more time, Jacqueline. The restaurant. The is is on Rosa and Silvia and Silva, sorry, Avenue. And Silva Avenue. Yes, exactly. Very good. Thank you. Repeat it for me, Jacqueline. Restaurant. 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 I listened to you said restaurant. 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 But it's okay. restaurant, restaurant. Oh, uh, uh -huh. Uh -huh. something like that, right? Restaurant, restaurant, restaurant. <laughs> yeah, restaurant. Restaurant. It sounds. I mean, again, right? Restaurant. Restaurant. Now, oh, yes, very good. Thank you. La palabra, eh, no se dice restaurant, right? Restaurant, literal como se ha escrito, ¿verdad? sino que es diferente la posición. Restaurant, restaurant, restaurant. Yes, very good, thank you. Well, listen guys, because of the time, we're going to start right here, but I wanted to practice. I wanted to practice and I would like you to use the same map or let me see if I can send you a new map, right? So you can ask more questions with the places. So I need you to ask and ask a question so you know, right? Please use a map and construct, you know, some questions and some answers. I use the prepositions. In, on, under, between, next to, in front of, behind, right? Use the preposition, okay? I need you to ask for locations and you're going to answer the questions on your own. Ahora necesito que practiquen ustedes, porque van a hacer, van a hacer el mismo mapa. Voy a ver si les comparto otro, otro mapa para que lo utilicemos con más lugares. Vamos a utilizar pregunta, respuesta y preposiciones. ¿Ok? Ok. ¿Questions? No, question. no. No. Ok, guys. Well, uh, please, I will ask you to complete the platform, right? The section three at uh, the midterm, right? We, we will do it tomorrow, right? But if you can start now, good. Do it. Do it. Ok. Eh, ya podemos, pero no. No olvidemos que tenemos completada la sección 3, ¿verdad? Hasta mañana, eh, antes de la clase. Eh, igual con el Mitchell, ¿verdad? Hagámoslo lo antes posible. Pueden hacer desde ya, si lo usan, ¿verdad? O mañana. Es que tiene que estar completo hasta eso, ¿verdad? Sección 3 y el Mitchell. ¿Ok? Well, guys, uh, this is... Start. Ok, teacher. Ok. Well, okay. guys, uh, this is all for today. Thank you so much for being here. I will see you tomorrow at 1 p.m. Have a nice day, right? Have a nice afternoon and take care. Blessings. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thanks. Bye-bye.